بسم الله الرحمن الرحيم آه نستكمل اللي آه القصة اللي بدأناها والمسابقة آه اللي بين المبرمجين خالد آه وفهد ذكرنا في المرة السابقة كيف خالد انه حل الـ 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 المشكلة وكتب الكلاس بالطريقة اللي احنا متعودين عليها او الطريقة اللي شفناها يعني قبل في الدروس السابقة الان خلينا نشوف فهد آه كيف راح يكتب الكلاس وليش راح يكتبها آه بالطريقة هذه الـ الـ آه الجديدة فهد يقول انا راح اكتب الكلاس بحيث انه طبعا هذه الكلاس عندي زين يقول راح اكتب بحيث انه آه لما يكون عندي المين هذه مثلا الفانكشن المين آه وفيها استدعاء آه مثلا سوينا اوبجكت امبلوي فطبعا هذا شغلة آه محمد لكن سوينا امبلوي اي جيت نيو امبلوي مضبوط قال لي لو سوى محمد امبلوي جديد كذا ما راح اسمح له انه يقول اي دوت مثلا اي دي جيتس مثلا حاجه معينه مثلا 1000 زين خالد استخدم الطريقه هذه وسمح شفنا البرنامج قبل كيف يشتغل محمد قال لا قال انا ما راح اسمح او عفوا فهد قال ما راح اسمح لمحمد انه يسوي الحركه هذه انا راح امنع محمد من انه يدخل على الاتريبيوت حقات الاوبجكت بشكل مباشر زين بمعنى تخيل الان عندنا الامبلوي اي زين هذا نرسم هنا عندنا الامبلوي اي الاوبجكت زين هذا الاوبجكت مثلا عندنا هنا وفيه عند الاوبجكت فيه اربع اتريبيوت هذه الفيرست نيم وهذه اللاست نيم وهذه وهذا السالري وهذه وهذا الاي دي مضبوط طيب الان بالنسبه لخالد كان يسمح لنا ان نجي ندخل على الاوبجكت هذا طبعا الاوبجكت نسميه اي هذا اي زين من نوع الكلاس امبلوي خالد كان يسمح لنا ندخل على كل واحده من الاتريبيوتس هذه زين مباشره آه آه فهد قال لا قال انا ابغى استخدم ما يسمى بالانفورميشن هايدنج زين ذكرناه سابقا خلونا نكتب اسمه مره ثانيه انفورميشن انفورميشن هايدنج او اخفاء المعلومات مضبوط طيب آه كيف يعني قال انا راح احط حاجتين كل اتريبيوت راح احط لها حاجتين مضبوط راح احط لها سيت وجت زين ففي سيت وجت للاتريبيوت هذه فيرست نيم في سيت وجت للاتريبيوت لاست نيم زين في سيت وجت للاتريبيوت سالري وفي سيت وجت للاتريبيوت اي دي زين اذا راح احط سيت وجت لكل واحده من الاتريبيوت هذه طبعا السيت والجت هذه عباره عن ميثودز وراح نشوف ان شاء الله مزيد من التفصيل كيف نكتب الميثودز هذه لكن وش مهمة الميثودز هذه؟ قال لي قال فهد قال انا راح احمي البيانات راح اخفي اول شيء البيانات هذه زين فكانه يحط عليها حاجة هنا تخفيها ما عاد يقدر يشوفها فهذه راح يعطيك ايرور الكومبايلر اكليبس راح يعطيك ايرور فلذلك هذا غير مسموح فيه الطريقة هذه زين فهذه اول خطوة سواها اللي هو فهد زين كيف يسوي الخطوة هذه؟ قال لك بدل ما إني أكتب بدل ما إني أكتب public زين وبعد كذا اللي إحنا متعودين عليه مثلا public double salary زين هذا قبل إحنا متعودين عليه قال لا قال راح أشيل public هذه وأحط بدالها كلمة private واستخدم الداتا تايب اذا الموديفاير راح اغيره بحيث انه بدل ما يكون بابليك راح يكون برايفت زين بالطريقه هذه خلاص صارت خاصه برايفت ما احد يقدر يدخل على الاتريبيوتس هذه من برا الكلاس واضح اذا محمد لما يجي يكتب المين هذه المين الميثود طبعا الكلاس اللي هو يكتب فيها محمد هي تيست امبلوي وهي كلاس مختلفه عن كلاس امبلوي زي ما قلنا قبل انها درايفر كلاس زين فما راح يقدر يدخل على الاتريبيوت هذه لان الاتريبيوت هذه هي برايفت اتريبيوت طيب السؤال الان 
كيف تشتغل السيترز والجيترز قال لك فهد قال شوف انا بالضبط انا زي الشخص اللي عنده بنك زين كيف الشخص اللي عنده بنك ما يجي يحط لك الخزنه حقت البنك ويفتحها للناس ويقول للناس تعال اللي يبغى ياخذ فلوس يبغى يحط فلوس بالخزنه يجي يفتح الخزنه يحط فيها فلوس اللي يبغى ياخذ فلوس من الخزنه يجي يفتح الخزنه ياخذ منها فلوس قال لا هذا ما يصلح كذا زين لازم نغير لازم احمي بياناتي مضبوط فاجي اول شيء اقفل الخزنه هذه احميها ما حد لها مفتاح ما حد ما حد يقدر يدخل عليها واحط حاجه للست والجيت زي ما تقول زي الكاشيرز هذول زين فاذا اي واحد يبغى يحط فلوس هنا يستخدم الست فنقدر نقول ان الطريقه تمشي بالشكل التالي اي واحد عنده ديتا يبغى يحطها هنا يبغى يحط فاليو قيمه يحطها عن طريق الست يعطيها الست والست هي اللي راح تحطها في الاتريبيوت اي واحد يبغى يقرا الاتريبيوت يروح يطلب من الجيت ان تقرا له الاتريبيوت اذا بشكل عام راح نقول انه عمليه الاكسس للاتريبيوت نسميها الكلمه اكسس زين اللي هي عمليه الوصول للاتريبيوت سواء تبغى تقرا الاتريبيوت يعني تبغى تقرا قيمتها او تبغى تكتب في الاتريبيوت تبغى تضع في الاتريبيوت قيمه او البروبرتي حقت الاوبجكت عملية الاكسسنج هذه سواء ريد او رايت زين سواء ريد او رايت لابد انها تتم عن طريق ميثود سيت او ميثود جيت الريد تتم عن طريق الميثود جيت عشان تقرا الاتريبيوت والرايت تتم عن طريق الميثود سيت عشان تكتب في الاتريبيوت ممكن نوصلها بحيث انه يكون يعني يتضح الشيء هذا فنقول انه طبعا خل خل اعدلها شوي بس عشان كنت تتضح خل اعدل الترتيب عشان تتضح اكثر خل نكتب هنا نقول هنا الرايت هنا الريد اذا عشان نسوي عمليه رايت لازم نروح عن طريق السيت عشان نسوي عمليه ريد لازم عن طريق الجيت واضح والجيت والسيت هذه عباره عن ميثودز راح اشوف كيف تكتب الجيت والسيت زين اذا عشان انك تفهم الفكره اللي جابها اللي جابها فهد تخيل عندك بنك هذه خزنه البنك وهذول الكاشيرات زين هذا الكاشير اللي يضع في الخزنه ويشيل منها مضبوط قد يكون عندك اكثر من خزنه اذا فعندك اكثر من اتريبيوت تعطي القيمه للست تحطها فيها تعطي تاخذ القيمه عشان تاخذ القيمه تاخذ عن طريق الجيت زين طبعا لما تجي لما تجي بتعطي القيمه للست حتى ان تحط القيمه في الاتريبيوت راح تستخدم يعني تخيل مثلا في البنك مثلا انك تستخدم مثلا يعني مثلا نقول صندوق يعني يكون في صندوق زين هنا تجي تضع فيه الفلوس هذا صندوق تضع فيه الفلوس بوكس وبعدين تعطيه الكاشير هذا الست زين وهذا الصندوق راح نسميه البارامتر بارامتر زين اذا ناخذ القيمه احنا نحطها في البارامتر بعدين اللي حق الست بعدين الست تاخذ القيمه في اللي في البارامتر هذه وتحطها في الاتريبيوت والعكس طبعا العكس ما في يعني العكس الجيت على طول تعطينا القيمه زين اذا اذا جينا نعطي هذا نستخدم بارامتر هنا حتى نحط فيها القيمه نعطيها للست زين وست يجي يحطها لنا في الاوبجكت نستخدم الجيت حتى ناخذ القيمه من الاوبجكت أه راح نشوف ان شاء الله في الـ 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 الدرس القادم راح اترك هنا أه فكر شوي روق وشوف كيف افهم الفكره زين طبعا عندك اسهم هنا نفس الشيء من كل واحده أه اسهم رايحه وراجعه يعني كل مره لازم تروح عن طريق الست والجيت زين لكل اتريبيوت من الاتريبيوتس اللي موجوده عندك في أه الاوبجكت زين أه راح نشوف طبعا أه في الدرس القادم ان شاء الله في المحاضره الفيديو القادم راح نشوف كيف نكتب البرنامج بهذه الطريقه وليش فهد كتب البرنامج بهذه الطريقه لاحظ ان البرنامج اكثر تعقيد واصعب زين من من الطريقه الاولى لكن راح نشوف ليش وش وش الفائده بس باقي حاجه واحده يعني قبل ما نروح الفيديو القادم هو انه طبعا اللي اللي يكتب الشيء الكلام هذا الجزء هذا من من البرنامج من هذا هنا هذا كله يكتب جوا 
هذا كله ضمن الكلاس هذا من خاصية فهد فهد هو اللي كاتب الشيء هذا محمد هو اللي لازم يستخدم الست والجت محمد ما عاد يقدر يقول e dot id gets elf وإنما خل أعطيك فكرة سريعة لازم يقول e dot set طبعا دائم يكون فيه الاسم هنا set id elf بهذه الطريقة مضبوط هذه هي الفكرة ولما يجي يقرأ القيمة يقول e dot get id وطبعا ما يحتاج لأن هنا راح يقرأ وطبعا يسند القيمة هذه مثلا الـ int variable اسمه دي مثلا زين فإذا دي ياخذ قيمة e dot get id مضبوط فهذه هي نفس الطريقة هنا الإسناد اللي هنا خلاص ما عاد يقدر يسويه محمد لازم يستخدم الطريقة هذه لازم يمر عن طريق set id زين شوف إن شاء الله الفيديو القادم نشوف كيف تكتب البرنامج